皆さんこんにちはレトロゲーム大好きレトゲビーキです先日兵庫県の三宮に行きましてレトロゲーム探しをしてきました三宮はゲームの販売店が密集していたので、えー、買い物がすごくしやすかったです私なりにあのー、そのお店のおすすめ度も一緒にちょっと紹介したいと思いますので今度三宮にレトロゲーム買いに行こうかなと思っている方はまあ、参考にしていただけたら嬉しいですまずは1店舗目ブックオフ三宮センター街店さんですこちらの店舗はまあ、そこまで大きいお店ではないんですけれどもレトロゲームに結構力を入れているのが分かりましてファミコンとかスーパーファミコンまあ、裸ソフトは結構な品揃えがありましたはい、購入してきたもの1個目はこちらのゲームボーイカラー用ソフトポケットモンスター金購入価格は297円でしたこちらのポケットモンスター金は1999年11月21日に発売されたポケットモンスターシリーズ2作目のソフトです、えー、ポケットモンスター銀と同時発売で、えー、ポケモン初のゲームボーイカラー対応ソフトとして発売されました前作のポケットモンスター赤緑青ピカチュウには出てこないポケモンもたくさん出現して進化を遂げています2つ目に購入してきたのがこちらのゲームボーイのロックマンワールド2です購入価格は990円でしたロックマンワールド2は1991年12月20日にカプコンから発売されましたえー、とファミコンの「ロックマン2」と「3」をベースに作られていまして「イーカン」のほかに、まあ、ラッシュこの犬のキャラクターですねラッシュとかスライディングがゲームボーイ作品の中では初登場しました3つ目はこちらのゲーームボーイカラーのコロコロカービィです、えー、価格は110円でした。コロコロカービィは2000年8月23日に発売されまして世界初の動きセンサーカートリッジを搭載してゲームボーイ本体の動きと連動してカービィが操作できるっていうのが画期的なゲームでしたた買ってきたもの4つ目はこちらのゲームボーイアドバンス用ソフトファミコンミニ。スーパーマリオブラザーズ価格は297円でしたこちらは2005年9月13日に発売されましてファミコンで発売されていたソフトをゲームボーイアドバンス用ソフトとして発売するファミコンミニシリーズのナンバリングソフトでしたゲームボーイミクロと同時発売でそれで遊んでいた人も多かったかもしれません5つ目は任天堂 DS 用ソフトスパロボ学園です価格は528円でしたこれは全然知らなくてスパロボに学園ものがあったっていうのをびっくりして、えー、気になって買ってきましたこちらは2009年8月27日に発売されまして学園を舞台にデフォルメされたロボットたちが共演するスーパーロボット対戦シリーズのクロスオーバー作品の一つです以上がブックオフ三宮センター街で購入したものでした全体的にレトロゲームの品揃えは結構良くてですね110円から270円の低価格帯のものも結構ありまして見応えはありましたレトゲビーキ的総合評価は 3.5 でした2軒目は駿河屋神戸三宮2号店ですちょうど3本レトロゲームを買うと 30% オフというすごいキャンペーンをやっていました駿河屋さんで買ってきたもの1つ目はこちらゲームボーイアドバンス用ソフトのポケットモンスタールビーです価格は1150円から 30% オフで805円でしたこちらは2002年11月21日発売のポケモン初のゲームボーイアドバンス用ソフトとして発売されまして高円地方を舞台に新しいポケモンが135種類も増えて
ポケモンを集める楽しさがぐんとアップしました2つ目に購入したのがこちらゲームボーイ用ソフトの SD 戦国伝2天下統一編です価格は1500円から 30% オフで1050円でしたこちらは1992年1月18日にバンダイから発売された「武者ガンダム」をテーマにしたゲームボーイ用シミュレーションゲームです3つ目は任天堂 DS 用ソフト「ドラゴンボール DS」価格は930円の 30% オフで651円でしたこちらは2008年9月18日に発売された任天堂 DS 用 3D アクションゲームです原作の「ドラゴンボール」におけるブルマと孫悟空の出会いから第21回天下一武道会までのストーリーを追体験できる内容になっています以上が駿河屋神戸三宮2号店で購入したものでしたえいろんなゲーム機のソフトが幅広く置いてあるんですけれどもえ正直棚は全体的に品数がとても少なく感じましたそれほどレトロゲームが今人気なのかなと思ったんですけれどもまあ、もう少しソフト補充していただけると嬉しいなと思いましたレトゲビー機的総合評価は 3.2 でした最後にご紹介するのはお邪魔館三宮店さんですこちらは駿河屋さんと同じ建物なので一緒に見れるのがすごく楽でしたねとにかくレトロゲームの品揃えがすごいのでワクワク感が半端ないお店でしたはいこちらが購入してきたものなんですけれども任天堂 DS のソフトのケースを買ってきましたこちらのピカチュウのケースが税込み418円こちらのピンクのケースが198円こちらの白いケースも198円でしたちょっとソフトはあの予算的に買えなかったんですけれどもこちらのケースが値段もお手頃だったので購入してきましたすごくねいい買い物ができたんじゃないかなと思いますこちらのお邪魔館三宮店さんなんですけども本当にマニア好みのお店といいますかもうレトロゲームが好きな方は絶対に行ってほしいすごいもうワクワクする空間でしたねもう天井までびっしりとゲームが、まあ、ファミコンだったりゲームボーイだったりそういうソフトがずらーっと並んでまして本当にねあの三宮にレトロゲーム買いに行く方は絶対行ってほしいなと思うようなお店でしたなのでワクワク度は本当にマックスでレトゲビー機的総合評価は 4.2 とさせていただきましたで今回3つの三宮のお店紹介させていただいたんですけどもぜひちょっとゲーム探しに行こうっていう方は参考にしてみていただけると幸いです今回もご覧いただきましてありがとうございました